കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത കോവിഡ് രോഗബാധിതനായി മരണപ്പെട്ട ഡൽഹി പ്രവാസി മലയാളിയുടെ മകൾ പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഹായിക്കേണ്ടവരും സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചവരും കോവിഡ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഓടി ഒളിച്ചു ഈ സംഭവമാണ് ആ യുവതി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഭയാനകമായ നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഡൽഹി പ്രവാസി മലയാളി യുവതിക്ക് ഇനിയും മോചനം നേടാനായില്ല ഡൽഹി പോലീസിലെ എ എസ് ഐ ആയി വിരമിച്ച സണ്ണിയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മരണപ്പെട്ടത് സണ്ണി മരിച്ചു വന്ന സന്ദേശം ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സമയത്ത് അമ്മയും ഈ മകളും അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അവർ താമസിക്കുന്ന കോളനിയിൽ ആ കുടുംബം ഏതാണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുമായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞ് അവർ സഹായത്തിനായി പലരെയും വിളിച്ചു പക്ഷേ പലരും ആദ്യം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വന്നില്ല പിന്നീട് വിളിച്ചത് അവർ അംഗങ്ങളായ ജനക്പുരി ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോൺസനെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മകനെ പോലും വിളിച്ചത് പക്ഷേ അവരെ സഹായിക്കാൻ പള്ളി വികാരിയോ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരോ ഇടവക ജനങ്ങളോ അയൽവാസികളോ ആരും എത്തിയില്ല മാത്രമല്ല ഏക പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വിളിച്ചതാണ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോൺസനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ ആ കുടുംബം ഞെട്ടിത്തരിച്ചു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല പപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം എന്നാണ് ആ വികാരി ആ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചത് ഇത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞ് ആ ഞെട്ടലിൽ നിന്നും വിമുക്തമായതിന് ശേഷം അവർ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡെഡ് ബോഡി ഏറ്റുവാങ്ങാനായി ഒന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ അദ്ദേഹവും കൈമലർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ ഒടുവിൽ എത്തിയത് ഡൽഹി പോലീസാണ് ഡൽഹി പോലീസ് മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആശുപത്രിയിലെത്തി മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും നടത്തി മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി സഹായം തേടി സമീപിച്ച എല്ലാ അയൽവാസികളും സുഹൃത്തുക്കളും പള്ളിക്കാരും ബന്ധുക്കളുമെല്ലാം ആ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും നേരെ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു അവരുടെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളായ നെടുമ്പാറ ജോർജും സനലും മാത്രമാണ് ഒടുവിൽ സഹായത്തിനെത്തിയത് എങ്ങനെ സംസ്കാരം നടത്തുമെന്ന് ഒരെത്തും പിടിയുമില്ലാതിരുന്ന അമ്മയും മകളും ഒരു വിധത്തിൽ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആശുപത്രിയിലെത്തി എവിടെ സംസ്കരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരെത്തും പിടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ശ്മശാനത്തിൽ ഇടം കിട്ടുമോ എന്ന് പോലും ഭയമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വൈദികിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തൻ്റെ പിതാവിന് പ്രാർത്ഥനകളോടെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ലഭിക്കുമോ എന്ന് മകൾ പലരോടും ചോദിച്ചു ആർക്കും അതിനൊരു ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ കേരളത്തിലുള്ള കുടുംബ സുഹൃത്ത് ജോണിയെ വിളിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ട സഹായവും പിന്തുണയും നൽകിയത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ സംസ്കാരത്തിനായി കോവിഡ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുത്തു പക്ഷേ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് മൃതദേഹം എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യമോ സ്റ്റാഫിനെയോ ആശുപത്രി അധികൃതർ വിട്ടു നൽകിയില്ല ഒടുവിൽ ഒരു ആംബുലൻസിൽ അനാഥനെ പോലെ ആ മൃതദേഹം ഒരു ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു പരിചയക്കാരനായ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഹുസൈന് ആ പെൺകുട്ടി ഫോൺ ചെയ്തു തൻ്റെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഓട്ടോയുമായി വന്ന് അമ്മയെയും മകളെയും ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി ആംബുലൻസിനെ പിന്തുടർന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കായി നീക്കി വച്ചിരുന്ന മംഗോൾപുരിയിലെ ബുദ്ധവിഹാർ ശ്മശാനത്തിൽ എത്തപ്പെട്ട അവർ അവിടെ കണ്ടത് അനേകം ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എങ്ങനെ നടത്തുമെന്നോർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കെ ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ അവിടെ വന്ന വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു പാസ്റ്റർ സണ്ണിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നേറ്റു അയാൾ ബൈബിളിലെ ചില വാക്യങ്ങളും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനവും വായിച്ച് സണ്ണിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ശ്മശാനത്തിലെ സഞ്ജയൻ എന്ന കുഴിവെട്ടുകാരൻ പന്ത്രണ്ടടി താഴ്ചയിൽ കുഴിയെടുത്തു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാനായി കുഴിയിലോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ ആ കുഴിവെട്ടുകാരനും കൂടെ വന്ന ആട്ടോ ഡ്രൈവറും ആ പാസ്റ്ററും കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളായ ജോണിയും സനലും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മതങ്ങളെക്കാൾ തങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ദൈവദൂതന്മാരെ പോലെ എത്തിയ ഇവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സണ്ണിയുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സണ്ണിയുടെ ഭാര്യ വത്സ പറയുന്നത് കേൾക്കാം അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ എന്റെ കൂടെ സെമിത്തേരി വരാ
ഇത്രേ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പോയാൽ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടാ മതി എന്തൊരു പുള്ളി വളരെ ഇതായിട്ട് എന്താ ഒരു റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ പുള്ളി സംസാരിച്ചത് ഏഹ് ജോർജിൻ ചോദിച്ചു അച്ഛനോട് അച്ഛനൊന്ന് വായിച്ച ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി സെമിത്തേരിയിലോട്ട് അച്ഛന് കാറൊന്നും എല്ലാ സൗകര്യവും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയും വരണ്ട അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ വണ്ടിയെ കയറി അവിടെ വന്ന് മാറി നിന്ന് ഒന്ന് ബൈബിൾ വായിച്ചു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു മനുഷ്യൻ പോയ ആ മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യം കിട്ടണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ ഒന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ അത് കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പള്ളിക്കാരാരും നമ്മളെ വിളിക്കുവായിട്ടോ പറയുവായിട്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു ഒറ്റ മനുഷ്യർ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയത ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ അച്ഛനോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആശുപത്രിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു തന്നു അടക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തന്നു മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അച്ഛനാണ് ചെയ്തു തന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു അത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണോ അച്ഛനല്ല സെമിത്തേരിയുടെ കാര്യം ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജോണിച്ചേട്ടനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുക അച്ഛൻ അന്വേഷിച്ചു അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്വേഷിക്കുകയും പറയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയത്തില്ല അച്ഛന് അനു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്വേഷിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ കണ്ടിയും വളരെ മോശമാണ് ഒക്കെ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഈ അച്ഛൻ നമ്മുടെ അടക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ഒന്നും അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛനല്ല അത് അവിടെ ചെയ്തത് ചെയ്തത് ഇവരാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി ഈ കുടുംബം ജനക്കൂരി ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ കൂടി നടക്കുകയും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും എല്ലാ ആഴ്ചയിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കുന്ന ആ പള്ളിയിലെ എല്ലാരേക്കാളും മുന്നിൽ നിന്ന് ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് സണ്ണിയുടേത് അതും അന്യനാട്ടിൽ എന്തിനാണ് എവിടെ പോയാലും ആളുകൾ സ്വന്തം സമുദായത്തെയും പള്ളിയെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആത്മീയപരമായും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലായാലും എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾ വന്നാലും എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടാലും ആദ്യം ആശ്രയിക്കുന്നത് പള്ളിയെയും പള്ളി വികാരിയുമാണ് അവരുടെ ആത്മീയപരമായ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും നടത്തിക്കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ കടമ പള്ളി വികാരിക്കും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കുമാണ് ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരെ അടക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അന്ത്യ ശുശ്രൂഷ ക്രൈസ്തവർ നൽകുന്നതും അല്ലാതെ സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് വൈദികൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അന്ത്യ ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ ശ്മശാനത്തിൽ തന്നെ പോകണം അത് ഒരു പുരോഹിതന്റെ കടമ മാത്രമല്ല ആ പുരോഹിതൻ പുരോഹിതനാകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് ഈ പുരോഹിതനായ ഫാദർ ജോൺസൻ്റെ നടപടിയിൽ സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു ദുരന്ത വേളയിൽ ആ കുടുംബത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാത്ത വൈദികൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആർക്കു വേണം എന്നാണ് പല സഭാവിശ്വാസികളും മറ്റു പലരും ചോദിക്കുന്നത് അതേസമയം കോവിഡ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ പുരോഹിതന് ഉൾപ്പെട്ട അതേ സഭയിലെ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ മറ്റൊരു വൈദികൻ ചെയ്ത നന്മ നിറഞ്ഞതും ധീരവുമായ സമീപനമുണ്ടായത് അങ്ങ് ദുബായിലാണ് മാതൃകാപരമായ ആ നടപടിയെക്കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ അംഗം മരിച്ച അതേ ദിവസമാണ് ദുബായി സെന്റ് തോമസ് ഇടവകയിലെ കുര്യൻ വർഗീസ് എന്ന വ്യക്തി മരിച്ചത് സംസ്കാരവേളയിൽ ബന്ധുക്കളോ സ്വന്തക്കാരോ അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല കോവിഡ് മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് അധികം പേർക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുമായില്ല മരിച്ച വ്യക്തിയോടുള്ള ആദരവായിട്ടാണ് ഏറ്റവും മാന്യമായി സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയതും അവരുടെ കുടുംബത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്നും ഇടവക വികാരി ഫാദർ നൈനാം ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു ഈ ദുരിതകാലം അതിജീവിക്കാൻ ഭിന്നതകൾ മറന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം കുഴി വെട്ടുന്നത് മുതൽ മൂടുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങൾക്കും ഫാദർ നൈനാൻ ഫിലിപ്പ് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ പുരോഹിതൻ മൺവെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കുഴിമൂടുന്ന വീഡിയോ വൈറലാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം സഹവികാരി ഫാദർ സിബു തോമസും ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് ദുബായി സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ സംഭവിച്ച ആദ്യ മരണമായിരുന്നു കുര്യൻ വർഗീസിന്റേത് അസാധാരണമെന്ന് തോന്നാവുന്ന വൈദികരുടെ ഈ പ്രവർത്തനം വിശ്വാസികൾക്കിടയിലും ഗൾഫ് മലയാളികൾക്കിടയിലും വലിയ പ്രശംസയ്ക്കിടയായി അതേസമയം ഫാദർ ജോൺസനെ
അതത് ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്താർ ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കണം സഭയ്ക്ക് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തവരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഈ സഭാ മക്കൾക്കില്ല സഭയിലാകമാനം നിയമം ഒന്നായിരിക്കണം ഇടവക ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് അതത് ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്തമാർ ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കണം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സഭാ വിശ്വാസികളുടെ ഫാദർ ജോൺസണോടുള്ള പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ അതേസമയം ഫാദർ ജോൺസന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിനകത്തൊരു സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഫ്യൂണറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ രൂപ സണ്ണി അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു അച്ഛൻ പങ്കെടുത്തില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ആദ്യം മതി ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ മുതലുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഹോസ്പിറ്റലിലെ മറ്റുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും എടുക്കാനും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ പറ്റിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മലയാളി മരിക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ വല്ല ഒരു ഇതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അല്ലാതെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് അതിന്റെ എല്ലാ തെളിവും എന്റെയാണ് ഞാനാണ് സെമിത്തേരി കുഴി കുഴിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ സാധാരണ ഈ നമ്മൾ അടക്കുന്ന സെമിത്തേരിയിലല്ല ഈ അടക്കം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ കൊറോണ ബാധിച്ച പേഷ്യന്റ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടു ചെയ്തു കൊടുത്തതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഇതിപ്പോ ഏത് സ്ഥലത്താണ് പിന്നെ ഡൽഹിയില് ഡൽഹിയില് അതന്നെ ഡൽഹിയില് ഏത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതിപ്പോ ജനക്പുരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് മംഗോൾപുരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അടക്കം നടന്നത് മംഗോൾപുരി ആ അപ്പൊ നമ്മളാ ഇതിനെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ആദ്യം മുതലേ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തത് നമ്മളാ അല്ലാതെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നിനകത്തൊന്നും മാറിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നടന്ന ഒരു അടക്കമായതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം നടത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി ശവസംസ്കാര സമയത്ത് സെമിത്തേരി പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതൊരു തെറ്റായ തെറ്റല്ലേ നമുക്ക് കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ ജി വറി സജന്റെ പിന്നെ മരണത്തിന് സംഭവിച്ചു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൽഹിയിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് നമുക്കത് പറ്റിയില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ദുബായില് പിന്നെ ഒരു സംസ്ഥാന കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു വരെ നമുക്ക് നേരത്തെ പോകാറുണ്ട് ആ പക്ഷേ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ പള്ളിയില് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ എത്ര കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട് ഇടവക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എണ്ണൂറ് വീട്ടുകാരോളം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒരാള് പോലും പിന്നെ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാരും അതൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു വൈകിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് പോകാനും ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ല ആൾക്കാർ മനഃപൂർവ്വം മാറി ഒന്നും ഒന്നും അല്ല അതിനകത്ത് പക്ഷേ പിന്നെ അച്ഛന് വേണമെങ്കിൽ ബാവയുടെ സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സിനഡിന്റെ സെക്രട്ടറി ബി എസ് പ്രസിമീനി ഉണ്ട് അവരെ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സഭാ കേന്ദ്രമായിട്ടോ അങ്ങനെ ബംഗാളിന്റെ അവിടെ നല്ല ഡൽഹി മെത്രാപ്പോലീത്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവസരമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡൽഹിയിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിതിപ്പോ അത് ഇനി ഇനിയും വരുന്ന അടക്കത്തിനൊക്കെ നമ്മള് അതിന്റെ പാളിച്ചുകൾ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യും സഭയ്ക്ക് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിക്കാത്തവരെ അതായത് സഭാ നിയമങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവരെ സഭ എന്തിന് ചുമക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഇടവക എന്തിന് ചുമക്കണം സഭാ വിശ്വാസികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സഭാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുരോഹിതന്മാർ നിലകൊള്ളേണ്ടത് അവരുടെ ആത്മീയപരമായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല വൈദികർക്കുള്ളതാണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരു നിയമവും കോട്ടയത്ത് ഒരു നിയമവും ദുബായിൽ മറ്റൊരു നിയമവുമല്ല ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്കുള്ളത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ആഹമാനം ഒറ്റ നിയമമേ ഉള്ളൂ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച സണ്ണിയുടെ മകളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ കടമായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല പുള്ളികാരൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ ആ നിങ്ങളുടെ അച്
പിന്നെ ഇത് ചെയ്ത് വളരെ തെറ്റായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ അറിയുന്ന ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് അംഗൾമാർ ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഒരുത്തനെ അറിയത്തില്ല എല്ലാ എനിക്ക് ന്യൂ ഫേസസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതെ ജോർജ് അങ്കൾ കാരണം അവർ പഴയ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ജോർജ് അങ്കൾ ഞാൻ ഓട്ടോക്കാരൻ അത്ര മാത്രം എനിക്ക് രണ്ടുപേരും അറിയാം 